হ্যালো হ্যালো স্বাগতম আজকের পর্বে আজকে আমরা মান নির্ণয় সংক্রান্ত বেশ কয়েকটা টাইপ দেখব এগুলো পরীক্ষার জন্য মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট তো আমরা প্রথমে এটা দিয়ে শুরু করব আমরা আগের কোনো একটা পর্বে স্কোয়ার রুট দিয়ে এরকম একটা ম্যাথ দেখছিলাম তাই না তো এটা মাঝে মাঝে রিটার্নেও চলে আসে আবার দেখা যায় যে এমসি এমসিকিউতেও দিয়ে দেয় তো প্রথম যে ওয়েটা সেটা হচ্ছে তুমি আই আই এর কিউব রুট তো বের করা শিখছো এরপর নেগেটিভ আই এটার কিউব রুটও বের করা শিখছো এখানে তিনটা ভ্যালু আসবে এখানে তিনটা ভ্যালু আসবে তারপর ওটা যোগ করবা বাট এটা খুবই বাজে একটা ওয়ে তাই না কারণ এখানে তিনটা ভ্যালু আসবে এখানে তিনটা ভ্যালু আসবে তিনটা ভ্যালুর সাথে তিনটা কম্বাইন করা কিন্তু ডিফিকাল্ট তুমি কোনটার সাথে কোনটা কম্বাইন করবা তো এটা খুবই বাজে একটা ওয়ে তো মোর বেটার যে প্রসেসটা সেটা হচ্ছে এইটার মান বের করতে হবে তো আমি ধরে নিলাম এই ভ্যালুটা হচ্ছে এক্স তাই তো আমাদের টার্গেট হচ্ছে এক্সের ভ্যালুটা বের করা এখন দেখো লেফট সাইডে কিউব রুট আছে তাই তো আমি যদি কোনোভাবে কিউব থেকে উঠে যেতে পারি তাহলেই তো হয় আমি যদি কিউব করি দেখো লেফট সাইডটা রাইটে এনে তারপর কিউব করলাম আর এখানে থাকবে কিউব রুট অফ আই প্লাস কিউব রুট অফ নেগেটিভ আই হোল কিউব ঠিক আছে তো এখন দেখো আমাদের যে রাইট সাইডটা এটা কিন্তু আমরা সিম্প্লিফাই করতে পারি লেফট সাইডে এক্স কিউব থাকুক রাইট সাইডে কোন ফর্মুলাটা ভাঙাবো দেখো এ প্লাস বি হোল কিউবের কিন্তু দুইটা ফর্মুলা আছে আমরা যেটা ভাঙাবো সেটা হচ্ছে এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি কেন ভাঙাবো এটা ভাঙানোর পরেই আসলে বুঝতে পারবা অলরেডি গেস করে ফেলতে পারার কথা এ কিউবের ভ্যালু হচ্ছে আই বি কিউবের ভ্যালু হচ্ছে নেগেটিভ আই তাই তো প্লাস থ্রি এ বি এ এর ভ্যালু হচ্ছে কিউব রুট অফ আই বি এর ভ্যালু হচ্ছে কিউব রুট অফ নেগেটিভ আই ইন্টু এ প্লাস বি এটা হচ্ছে আই প্লাস কিউব রুট অফ নেগেটিভ আই আমার টার্গেট হচ্ছে এক্স এর ভ্যালুটা বের কর এখন তুমি যদি খেয়াল করো এটা হচ্ছে এক্স কিউব এই দুইটা ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে এরপর এখানে থ্রি আমরা কিন্তু এই যে দুইটা কিউব রুট তাদেরকে কম্বাইন করে দিতে পারি তাই না তো যদি কম্বাইন করি দেখো আই ইন্টু নেগেটিভ আই যেটা হবে নেগেটিভ আই স্কোয়ার তাই তো আর এই জিনিসটা খেয়াল করো এটা অ্যাকচুয়ালি কি আমাদের এক্স না তাই তো এটার পরিবর্তে আমি কি বসিয়ে দিব এক্সটা বসিয়ে দেবো এবার খেয়াল করো এখানে থাকতেছে এক্স কিউব এটা তো থ্রি আই স্কোয়ার আই স্কোয়ারের ভ্যালু হচ্ছে নেগেটিভ ওয়ান খেয়াল করো আই স্কোয়ারের ভ্যালু হচ্ছে নেগেটিভ ওয়ান তো নেগেটিভ আর নেগেটিভ হয় কি পজিটিভ হয়ে যাবে তো এক্স কিউব ইকুয়াস টু পরে থাকবে থ্রি ইন্টু কিউব রুট অফ পজিটিভ ওয়ান ইন্টু এক্স তাই তো তো এখান থেকে দেখো এক্স কিউব আমি এটা যদি এ পাশে নিয়ে আসি কিউব রুট অফ এটা তো ওয়ান তাই না কিউব রুট অফ ওয়ানের ভ্যালু তো ওয়ানই তো থ্রি ইন্টু ওয়ান ইন্টু এক্স এক্স কিউব মাইনাস থ্রাই সিক্স ইকুয়াস টু জিরো এখন এখান থেকে এক্সের ভ্যালু নিয়ে আসা যায় না আমি কোথায় লিখব একটু জোম আউট করি দেখো আমি যদি এখান থেকে এক্স কমন নেই এক্স ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইন থ্রি ইকুয়াস টু জিরো তো এখান থেকে আসতেছে এক্সের ভ্যালু ইদার জিরো অর এক্স স্কোয়ার ইকুয়াস টু থ্রি তার মানে এক্স ইকুয়াস টু কত আসতেছে প্লাস মাইনাস রুট থ্রি তো এটাই হচ্ছে কি আমাদের অ্যান্সারটা তো আশা করি বোঝা গেছে দুইটা অ্যান্সার আসছে কিন্তু জিরো আর প্লাস মাইনাস রুট থ্রি তো আমরা এখন মান নির্ণয়ের সেকেন্ড টাইপটা দেখবো এখানে তোমাকে অসীম একটা ধারা দিবে রুট টুটো থাকতে পারে ভেতরে জটিল সংখ্যা থাকবে এই পুরো ধারাটার মান নি এটা অ্যাকচুয়ালি ধারা না মানে যোগ ফল আর কি কিছু একটা তো এই ভ্যালুটা তোমাকে বের করতে দেবে এটা আসলে অনেক কঠিন মনে হলেও এটা বেশ সহজ কারণ তুমি যদি খেয়াল করো স্ট্রাকচারটা কিন্তু সিমিলার দেখো প্রথমটা যদি খেয়াল করো রুট ওয়ার অফ আই তারপর এক্সাক্টলি সেম জিনিসটা আবার ভেতরে চলে গেছে তাই তো আবার খেয়াল করো সেকেন্ডটা যেটা নেগেটিভ টু প্লাস টু তারপর এর পরে থেকে কিন্তু আবার রিপিট করতেছে স্ট্রাকচারটা তাই না মানে অনেকটা ছোট্ট ছোট্ট ইউনিট নিয়ে আমাদের পুরো এই সিরিজটা তৈরি হচ্ছে বোঝা গেছে নিশ্চয়ই এটা বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি খেয়াল করো এই সিরিজটার কোনো একটা সাম তো থাকবে এটার কিছু একটা সাম থাকবে এটার ভ্যালু কিছু একটা হবে এক্স এখন যেহেতু অসীম সংখ্যক আছে এবং আমি যদি এই বাইরের এটা সরিয়ে দিই তুমি যদি খেয়াল করো আমাদের আগের যেই ধারাটা ছিল আর এখন যেই ধারাটা আসছে মানে যেই সামটা আসছে দুইটা এক্স্যাক্টলি সেম না তাই তো কারণ এটা তো অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত তুমি একটা খুলে নিশ তো কি হয়েছে অনেকগুলো তো আছেই তো এই প্রপার্টিটা ইউজ করবো এই প্রপার্টিটা কিন্তু সব জায়গায় খেলবে নিচের ধারাটা খেয়াল করো দুই নাম্বারটা খেয়াল করছো একটু ভালো করে খেয়াল করো এবার আমি যদি বাইরে থেকে এটা সরিয়ে নিই এই জিনিসটা সরিয়ে নেই দেখো আমি যদি এই জিনিসটা সরিয়ে নেই তাহলে আমাদের যে ভ্যালুটা আসছে এটা কিন্তু এক্সাক্টলি আগেরটা কারণ এটা তো অসীম পর্যন্ত যাচ্ছে নিচেরটাই কোনটা সরাবো 
এতক্ষণে হোপফুলি গিস করে ফেলছো তো আমি এখান থেকে দুইটা সলভ করে দিব আর তোমাদের জন্য কিছু এক্সারসাইজ তো থাকবেই তো আমরা ধরে নিলাম এই ভ্যালুটা হচ্ছে এক্স আমাদের টার্গেট হচ্ছে এক্সের ভ্যালুটা বের করা এখন খেয়াল করো আমি যদি দুপাশে স্কোয়ার করে দিই তাহলে কি থাকে এখানে প্রথম স্কোয়ার রুটটা সবার বাইরের যে স্কোয়ার রুটটা এটা উঠে যাবে তাই তো আই প্লাস রুট ওভার অফ আই প্লাস রুট ওভার অফ আই প্লাস ডট 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 এভাবে আপ টু ইনফাইনাইট পর্যন্ত যাবে তাই তো এখন আমি এতক্ষণ যেটা বুঝাইছি সেটা তুমি যদি বুঝতে পারো এই যে এই অংশটা এইটা অ্যাকচুয়ালি এক্সের সমানই হয় তাই না কারণ এখানে তো অসীম সংখ্যক আই এই স্ট্রাকচারে আসে আমি জাস্ট এই বাইরেরটা খুলে নিচ্ছি তো তাই যদি হয় আমি এটাকে এভাবে লিখতে পারি না খেয়াল করো তো এক্স স্কোয়ার ইকুয়াস টু আই প্লাস এক্স তাই তো হোপফুলি বোঝা গেছে এখন তো এটা একটা দীঘাত সমীকরণ এটা সলভ করা তো পানি ভাত পানি ভাত বাচ্চাদের কাজ এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস আই ইকুয়াস টু জিরো তো এখান থেকে আমাদের এক্সের যে ভ্যালুটা আসবে সেটা আমি এখানে লিখতেছি মাইনাস বি দ্যাট মিনস প্লাস ওয়ান তাই তো বি আর ভ্যালু হচ্ছে নেগেটিভ ওয়ান প্লাস মাইনাস রুট ওভার অফ বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান সি এর ভ্যালু হচ্ছে নেগেটিভ আই ওকে তারপর ডিভাইডেড বাই টু আইস এ ঠিক আছে তো নিচে থাকতেছে টু উপরে থাকতেছে হচ্ছে ওয়ান প্লাস মাইনাস রুট ওভার অফ ওয়ান প্লাস ফোর আই ওয়ান প্লাস ফোর আই ঠিক আছে তো এ হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এক্স দুইটা ভ্যালু হতে পারে তো আমি এখন আরেকটা করে দিব এখন আমরা এই ভ্যালুটা বের করার চেষ্টা করব আশা করি তোমরা পারবো আসলে নিজেরাই তারপরে আমি করে দিচ্ছি তুমি যদি খেয়াল করো আমাদের এই সিরিজটার মান বের করতে দিছে তো তুমি যদি খেয়াল করো এই জিনিসটা মানে এই জিনিসটার সাম যেটা হবে বাইরের এই জিনিসটার সাম কিন্তু একই কথা কারণ এটা তো অসীম তাই না তুমি অসীম সংখ্যক এক যদি যোগ করো যেটা হবে একটা কম যোগ করলে তো একই কথা তো আমি এটা সমান এক্স ধরে নিব এটা কপি করে নিই আরেকবার আমাকে বের করতে হবে এই ভ্যালুটা তাই তো তো আমি যেটা করব এই ভ্যালুটা ইকোয়াস টু এক্স ধরে নিব এতটুকু মুছে দেই পাম 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 এখন এই ভ্যালুটা ইকোয়াস টু এক্স ধরে নেব আমাদের টার্গেট হচ্ছে এক্সের ভ্যালুটা আচ্ছা এভাবে না ধরে এক্সটা লেফট সাইডে ধরলে আর একটু বেটার হতো তোমরা লেফট সাইডেই ধরবা মানে এক্স ইকোয়াস টু এইটা ধরবো এখন আমি যদি স্কোয়ার করি স্কোয়ার করে দেখো নেগেটিভ টু প্লাস টু ইন্টু রুট ওভার অফ নেগেটিভ টু এখানে একটা টু আসবে তারপর এই স্ট্রাকচারটা রিপিট হতে থাকবে আর কি ঠিক আছে এই স্ট্রাকচারটা বারে বারে রিপিট হতে থাকবে তো দেখো এক্স স্কোয়ার ইকোয়াস টু মাইনাস টু প্লাস টু ইন্টু এই ভ্যালুটা কিন্তু এক্স তাই তো এই ভ্যালুটা হচ্ছে আমাদের এক্স প্লাস টু আইস এক্স এখন তুমি যদি এক পাশে নিয়ে আসো এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু আইস এক্স প্লাস টু ইকোয়াস টু জিরো একটা দীঘাত সমীকরণ আসছে এটা সলভ করতে পারবা না এটা সলভ করে এক্সের ভ্যালুটা নিয়ে আসবা করে দিব মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার অফ বি স্কোয়ার বি স্কোয়ারের ভ্যালু হচ্ছে ফোর হবে তাই তো ফোর মাইনাস ফোর এসি ফোর এসি কত হবে চার ইন্টু দুই ডিভাইডেড বাই টু আইস এ তো যেটা থাকতেছে টু প্লাস মাইনাস চার মাইনাস চার ইন্টু দুই দ্যাট মিনস রুট ওভার অফ নেগেটিভ ফোর ডিভাইডেড বু এখন এটা কিন্তু কাটাকাটি যায় তাই না এই দুই দুই কাটা যাবে আর দেখো রুট ওভার অফ নেগেটিভ ফোর এই ভ্যালুটা কি টু আইস আই হয় না তো ওখান থেকে টু টু কাটা যাবে ওয়ান প্লাস মাইনাস আই আমাদের এই অ্যান্সারটা চলে আসছে ওকে এখন তোমাদের জন্য এক্সারসাইজ থাকবে এগুলো তোমরা সলভ করবা এখানে দুইটা এক্সারসাইজ করতে দেওয়া আছে প্রথমটা তো প্রমাণ করতে বলছে আর দ্বিতীয়টা অবশ্যই বের করবো আর চাইলে আমাকে অ্যান্সারটা জানাতে পারো কমেন্টে ওকে এই টাইপের ম্যাথ মাঝে মাঝেই পরীক্ষায় চলে আসতে দেখা যায় তোমাকে একটা এক্সপ্রেশন বা বহুপদীর ভ্যালু বের করতে দিবে এবং এক্স এর ভ্যালু একটা জটিল সংখ্যা এগুলো এম সিকিউতেও মাঝে মাঝে আসে এম সিকিউতে আসলে তো ক্যালকুলেটর দিয়ে ধুম করে করে ফেলা যাবে বাট রিটার্নে আসলে যেভাবে করতে হয় সেই প্রসেসটা আমি এখন দেখাবো তো দেখো এখানে আমার এক্সের ভ্যালু দেওয়া আছে একটা খুবই বাজে ওয়ে হতে পারে তুমি এখানে এক্স এর ভ্যালুগুলো বসাই দিবা তারপর সিম্প্লিফাই করতে পারো এটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বাট অনেক বড় হবে অনেক বড় হবে অ্যান্ড তুমি নাইনটি পারসেন্ট শিওর যে তুমি ভুল করবা কোনো একটা ক্যালকুলেশনে করতে গিয়ে তো ভালো একটা ওয়ে হচ্ছে তোমাকে এক্সের ভ্যালু তো দেওয়া আছে তাই না এক্স ইকোয়াস টু কত দেওয়া আছে টু প্লাস আই এখন আমি যেটা করব এখান থেকে একটা দীঘাত সমীকরণ বানাবো দীঘাত সমীকরণ কেন বানাচ্ছি একটু পরেই বোঝা যাবে তো এটার জন্য আমি কিন্তু স্কোয়ার করলে উপাসে আবার জটিল সংখ্যা থেকেই যাবে 
সরাসরি যদি স্কোয়ার করে দেই তাই না এখানে এক্স স্কোয়ার থাকবে ওখানে টুয়াইস এবি নিয়ে একটা জটিল সংখ্যা চলে আসবে বাট আমি চাচ্ছি জটিল সংখ্যা মুক্ত কেমনি করতে পারি টুটাকে এই পাশে নিয়ে আসবো এক্স মাইনাস টু ইকুয়াস টু আই এবার তুমি স্কোয়ার করে দাও তাহলে কি থাকতেছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াস টু দেখো উপাসে যদি স্কোয়ার করি আই স্কোয়ার আসে যেটার ভ্যালু হচ্ছে নেগেটিভ ওয়ান তাই তো এখন নেগেটিভ ওয়ান থেকে যদি আমি এ পাশে নিয়ে আসি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফাইভ ইকুয়াস টু জিরো দেখো একটা দীঘাত সমীকরণ চলে আসছে এখন এটা কেন আনলাম আমাদের অ্যাকচুয়াল টার্গেট হচ্ছে এই ভ্যালু যা বের করা তাই তো এখন আমি কোনোভাবে এই এক্সপ্রেশনটাকে যদি এটা দিয়ে প্রকাশ করতে পারি তাহলেই তো কাজ শেষ কারণ এটার ভ্যালু আমি জানি আমার কথাটা নিশ্চয়ই বোঝা গেছে এই যে চতুর্ঘাতী একটা সমীকরণ একটা চতুর্ঘাতী সমীকরণকে কিন্তু আমি একটা দীঘাতী সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করতে পারি কিভাবে করতে পারি সেটাই দেখব এখন ওকে তো আমাদের অ্যাকচুয়াল টার্গেট হচ্ছে এই ভ্যালুটা বের করে তোমরা ক্লাস নাইন টেনে মনে হয় পড়ে আসছো ভাগ্যে সুপাধ্য দিয়ে যখন উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতা কাইন্ড অফ কাইন্ড অফ ওইটাই তো এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস ফোর এক্স কিউ প্লাস সিক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফাইভ ইকোয়াস টু এই ভ্যালুটা আসলে আমাকে বের করতে হবে এবং দেখাতে হবে যে এটা জিরো তো দেখো আমার টার্গেট হচ্ছে এইটাকে এইটা দিয়ে প্রকাশ করা তো এটা দিয়ে যদি প্রকাশ করতে চাই দেখো এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এখান থেকে কী কমন নিতে হবে এক্স স্কোয়ার কমন নিতে হবে এক্স স্কোয়ার কমন নিয়ে কী বানাইতে হবে এই জিনিসটা বানাতে হবে তো আমি এটা লিখে ফেলবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফাইভ ওকে আমি লিখে ফেললাম তুমি চাইলে ওই যে ক্লাস নাইন টেনে মাঝখানে এক লাইন ফাঁকা রেখে করতা না ওভাবেও করতে পারো বিগিনাররা ওভাবেই করবা হ্যাঁ মাঝখানে এক লাইন ফাঁকা রাখলা তারপর এবার তুমি মিলাও যে ঠিক আসতেছে না এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস ফোর এক্স কেউ প্লাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার চলে আসছে দেখো এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মিলছে ফোর এক্স কিউব মিলছে কোনটা মেলে নেই এক্স স্কোয়ার মেলে নেই তাই তো এখানে পাঁচটা ওখানে ছয়টা ছিল তো আমাদেরকে একটা প্লাস এক্স স্কোয়ার দিতে হবে তাই তো এবার দেখো আবার তুমি এখানে কি করে ফেলবা এই যে এই রাশিটা নিয়ে আসবে এই রাশিটা কত এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফাইভ এখন দেখো আমাদের এখানে প্লাস এক্স স্কোয়ার আছে তো কি দিয়ে গুণ করলে প্লাস এক্স স্কোয়ার হবে এক দিয়ে গুণ করলে তো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফাইভ তাই তো সুন্দর করে কিন্তু মিলে গেছে এখন এই এক্সপ্রেশনটার ভ্যালু তুমি জানো না কই থেকে জানো যে এখান থেকে কত জিরো তো আমাদের অ্যান্সার কত চলে আসবে এক্স স্কোয়ার ইন্টু জিরো প্লাস ওয়ান ইন্টু জিরো দ্যাট মিনস আমাদের অ্যান্সারটা কত জিরো আশা করি ব্যাপারটা বোঝা গেছে ঠিক আছে প্রথমত তুমি এখান থেকে একটা দীঘাত সমীকরণ নিয়ে আসবা কীভাবে নিয়ে আসবা জটিল সংখ্যাটাকে এক পাশে রেখে তারপর ওকে এখন এইটা পারা যাবে না আশা করি পারা যাবে এরপর আমি করাই দিতেছি কারণ অনেকেই হয়তো একদমই বিগিনার দেখো এক্স ইকোয়াস টু কত রুট ওভার অফ নেগেটিভ থ্রি প্লাস টু তো আমাদের প্রথম টার্গেটকে একটা দীঘাত সমীকরণ নিয়ে আসা তাই তো তো আমি যদি এক পাশে নিয়ে আসি এক্স মাইনাস টু ইকোয়াস টু কত রুট ওভার অফ নেগেটিভ থ্রি এখানে আই দেওয়া নাই বাট রুট ওভার অফ নেগেটিভ থ্রি এটাই তো রুট থ্রি আই তাই না তারপরে তুমি স্কোয়ার করে দাও এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স এরপর কি প্লাস ফোর ওপাশে কি আসবে নেগেটিভ থ্রি তাই তো এখন নেগেটিভ থ্রিটা তুমি যদি এই পাশে নিয়ে আসো প্লাস সেভেন হয়ে যাবে মানে প্লাস থ্রি হবে প্লাস ফোর আর প্লাস থ্রি হচ্ছে প্লাস সেভেন ইকোয়াস টু জিরো এখন তুমি এটাকে ভাঙাবা এটা ভাঙাতে পারবা না আশা করি পারবা আমি আর করাইতেছে না হ্যাঁ এটা তো ক্লাস নাইনটিনেই পড়ে আসছো হ্যাঁ এই ম্যাথটা একটু খেয়াল করো এবং এটা একটু তোমরা করার ট্রাই করো দেখো এখানে পিয়ার ভ্যালু দেওয়া আছে একটা এক্সপ্রেশনের ভ্যালু বের করতে বলছে একটু করার ট্রাই করো সবাই পজ করে তো অনেকেই আশা করি ট্রাই করছো তো তোমরা যারা আমরা মাত্র যেই মেথডটা দেখছিলাম ওভাবে অনেকেই ট্রাই করছো ওভাবে অবশ্যই হবে বাট এইটা কিন্তু আর একটু সুন্দর একটা ম্যাথ কেন বলতে পারবা দেখো তো পি এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান প্লাস এটা হচ্ছে আই ডিভাইডেড বাই রুট টু এই ফর্মটা কি পরিচিত লাগতেছে এখনও লাগে নাই পরিচিত আচ্ছা আমি যদি স্কোয়ার করে দিই ইকোয়াস টু ওয়ান প্লাস আই হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু এখন কি পরিচিত লাগতেছে এখন যদি পরিচিত না লাগে তাহলে তো ঝামেলা আমি এটা দেখাইছিলাম কোনো একটা ভিডিওতে যে এই ফর্মগুলো দেখলে মাথায় যাতে ক্যাচ করে দেখো ওয়ান প্লাস আই হোল স্কোয়ার এই ভ্যালুটা কি টুয়াইস আই না তুমি যদি এক্সপ্যান্ড করো দ্যাট মিন্স এটা কি আমাদের সেই জটিল সংখ্যার এককটা না এখন এটা যদি জটিল সংখ্যার একক হয় তার মানে পি স্কোয়ারের ভ্যালু হচ্ছে আই তার মানে পি টু দি পাওয়ার সিক্স এটাকে কী লিখতে পারো পি স্কোয়ার তার হোল কিউব পি টু দি পাওয়ার ফোর এ
plus i square plus i plus 1. Dekho, chakta jutil shankha ase, bong chaktar power ki, chromic puno shankha, 1 ke likhto power i to the power 0. Dekhon, chakta chromic puno shankha, mani i air power jodhi thakke, eeta jog fall kato, shunno. Taito, akhon tumak eato choto na di, eeta kinto aro boro dhite paakto, bishal expression dhite paakto. Taina? Ta eegulo ikto dhara shikta habe, একদম বিগিনার হলে মানে তুমি প্রথম ধরাই যে ধরতে পারবে এত ট্যালেন্ট এত শার্প তো আসলে সবাই হয় না আবার দেখা যায় যে অনেক সময় তুমি ধরতে পারতেছো অনেক সময় ধরতে পারবা না ধরতে পারতেছো না বাট একটু প্র্যাকটিস করতে হবে যাতে করে এগুলো এগুলো মাথায় চলে আসে ওকে এখানে তোমাদের জন্য দুইটা এক্সারসাইজ দেওয়া আছে এই দুইটা তোমরা সলভ করবা তো এখানে একটা কথা বলি আমাদের আনসার কিন্তু জটিল সংখ্যা হতে পারে কিভাবে হতে পারে অনেকেই আশা করি বুঝতে পারতেছো ব্যাপারটা কারণ তুমি অ্যাকচুয়ালি কি করতেছো এই সমীকরণটাকে এখান থেকে একটা দীঘাত সমীকরণ পাবা সেটা দিয়ে এক্সপ্রেস করা ট্রাই করতেছো এখন এক্সপ্রেস করা ট্রাই করতে গিয়ে দেখলা শেষে একটা পড়ে থাকলো একটা জিনিস পড়ে থাকলো একটা এক্স পড়ে থাকলো এক্স প্লাস সামথিং মনে করো এক্স প্লাস নাইন পড়ে থাকলো তার মানে আমাদের অ্যান্সার কত এক্স এর ভ্যালুটা এখানে বসবে প্লাস নাইন হবে আমার কথাটা হো ফুলি বোঝা গেছে তো তোমরা করো করলে নিশ্চয়ই ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এই ছিল আমাদের আজকের পর্বটা আজকের পর্বে যেগুলো করাই সেগুলো পরীক্ষার জন্য মোটামুটি টাইপের ইম্পর্টেন্ট মাঝে মাঝেই চলে আসে তো সামনের পর্বে দেখা হচ্ছে